ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല കുറച്ച് ടിപ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് എങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന രീതികളാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെളുത്തുള്ളി തൊലി ഊരിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ അല്ലിയും വേറെ ആക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓയില് തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വെയിലത്ത് വെക്കാം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് വെയിലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊലി പെട്ടെന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ വെയിലത്ത് വെച്ചെടുത്തതാണിത് ഇത് ഞാനിവിടെ എല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ആവാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറേ ദിവസം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും റമദാനൊക്കെ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധിക ദിവസം ഇത് ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളയാമെന്ന് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും വൃത്തിയാക്കി വെച്ചൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യണ ഒരു രീതിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതക്കണ അമ്മി വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാ അല്ലി നമുക്ക് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിലുള്ള അതിൻ്റെ വലിയ തൊലി നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും വെളുത്തുള്ളി എന്താണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത് ഒരു പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേണ്ടാത്ത നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോസറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് വേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ അമ്മി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചതച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചതച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി പുറത്ത് വരും അത് നമുക്ക് കൈക്കൊണ്ട് ഈ തൊലി പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും പെട്ടെന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു കറി വെക്കേണ്ടതൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഫ്രിഡ്ജിയിൽ നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കുറേ ദിവസം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കാം ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി വൃത്തിയാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ലി അല്ലിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ അല്ലി ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ അല്ലി ആക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ ഓരോ അല്ലിയും വേറെ വേറെ ആക്കിയിട്ട് ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കും കുറച്ച് സമയം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം നമുക്കിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ കിട്ടലും ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി കിട്ടാൻ പണിയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണല്ലോ കിട്ടുക അപ്പൊ അതൊക്കെ തൊലിക്കാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് ഈ കാരം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഏത് വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് തൊലിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് തൊലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ ശരിക്കൊരു നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കല്ല് പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളി കേടെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇത് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തൊലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ തൊലിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും
എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു നല്ലൊരു ടൈറ്റുള്ള ഒരു ടിന്നിൽ എയർ ടൈറ്റുള്ള ഒരു ടിന്നിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നല്ലോണം നമ്മൾ കുലിക്കുക ഷേക്ക് ചെയ്യുക നല്ലോണം കുലിക്കാൻ ശേഷം നല്ല ശക്തിയിൽ കുലിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ കുലിക്കാൻ ശേഷം ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് പാത്രത്തിലാണോ ഇത് കുലിക്കാൻ എടുത്തത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി പകുതിയിലേറം തൊലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ തൊലിയാത്ത കുറച്ച് ഐറ്റം അതിലുണ്ടാവും അത് എന്തായാലും സ്വാഭാവികമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ കത്തിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തൊലിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വലിയ ഉള്ളിയാണ് പക്ഷേ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കിട്ടണതെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മൾ നാട്ടിൽ കിട്ടേണ്ട ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ഞങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ അച്ചാറിടാനൊക്കെ ചെയ്യലുണ്ട് ഈ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആയിട്ട് അച്ചാറിട്ടാലൊന്നും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അത് കാരണം ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി തന്നെയാണ് അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വെളുത്തുള്ളി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുലിക്കാൻ ശേഷം അതിൽ കുറേ തൊലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കുറേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുപോലൊന്നും ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കമൻ്റൊക്കെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലിയായി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിലോ ഒരു പിഞ്ഞാണത്തിലോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് സമയമുള്ള പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കുറച്ചിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണിത് കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് തൊലിച്ച് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് തൊലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രീതിയിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അറിയിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ആയാലും വെല്ലുള്ളി ആയാലും ഇഞ്ചായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും കറിക്കും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വേറൊരു പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൽക്ക് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മാറ്റാൻ നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വലിയ പണിയായിട്ടൊന്നും തോന്നൂല ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ തൊലിച്ചെടുക്കണത് കൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നനയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്തേക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നാശം ാവാനും സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൻ്റെ മുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തൊലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഒപ്പി ഒപ്പി എടുക്കണം അപ്പം അതിമത്തെ വെള്ളം വെള്ളമൊക്കെ പോയി കിട്ടും എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നാശമായി പോകും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ രീതിയിലും എല്ലാ വെളുത്തുള്ളിയും തൊലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കണ ഒരു രീതിയാണ് ഇത് ഏത് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണെങ്കിലും വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഈ ഞെട്ട് ഭാഗം നമ്മൾ ചെത്തിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തൊലിച്ചെടുത്താൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങോട്ട് തൊലിച്ചെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് തൊലിയിൽ നിന്നും വേർത്തെടുത്ത് വേർപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കൂടുതലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അപ്പക്കപ്പം ഫുഡിലേക്കൊക്കെ എന്താണ് വെളുത്തുള്ളി തൊലിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യണ ഒരു രീതി ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ചതക്കണ അമ്മി വെച്ചിട്ട്
ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇഞ്ചി എന്ന് അധിക ഫുഡിൽക്കും നമുക്ക് ഇഞ്ചി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വൃത്തിയാക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് രീതികളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ രീതിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഈ വക്ക് ഭാഗല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി പെട്ടെന്ന് വരണ്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും നമ്മളൊക്കെ കത്തിയായിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിതുപോലെ വേ കത്തി വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒരു രീതിയിലും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ടീസ് എന്താണ് ടീസ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ ഇഞ്ചി പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കത്തി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണത് ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പേടിയാവും കത്തി കയ്യുമ്പം തട്ടുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യാത്തവർ എന്താണ് ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതല്ല ഈ കത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെടപടാച്ചിട്ടൊരു കറിയൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊലി കുറച്ച് ചെത്തി ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ഇഞ്ച് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ചിലർക്കൊക്കെ ഇഞ്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണെരി കണ്ണെരിയൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇഞ്ച് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കിയ ഇഞ്ചെല്ലാം നല്ല കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഞാനിവിടെ ചെറുതായി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി പീസാക്കി നമ്മൾ അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതിവിടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറേ ഒരുപാട് ദിവസം എങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും കൂടെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഞാൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരേപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കരുത് ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഇഞ്ചും ഒരു ഫുള്ള് വെളുത്തുള്ളി അതായത് വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ഭാഗം ഇഞ്ചി ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഇഞ്ചിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കരുത് വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് തോനെ ഇഞ്ചി കുറച്ച് കുറവും അതായത് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഒരു കുറച്ച് ഒരു ബൗള് വെളുത്തുള്ളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് അത്ര മതി അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ കണക്ക് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്സിയിലൊന്നൊരു തുള്ളി വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ വെള്ളം ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണമാണല്ലോ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക നാശമാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ അടിക്കണമുണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വേണം വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് വരാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളി സൺഫ്ലവർ 
ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് ഉപ്പുമാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഞാനൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കലാണ് പിന്നെ ചതച്ചതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചതച്ചിട്ടാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അപ്പൊക്കെ അപ്പം പെട്ടെന്ന് ചതച്ചെടുക്കലാണ് ചെയ്യൽ എപ്പോഴും അധികം ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് ഫ്രി പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കലാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലൊരു ടൈറ്റ് എയർ ടൈറ്റ് ഉള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അത് കുപ്പിയിലായാലും നല്ലൊരു കുപ്പിയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും എന്താണ് സൂക്ഷിക്കരുത് വെളുത്തുള്ളിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കതത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ എന്താ പറയാ ഈ ചില്ലിന്റെ ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിവിടെ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ അധികം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കലാണ് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് വെക്കും നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കും എടുക്കണ സമയത്ത് ടീസ്പൂണ് നനവില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നനവില്ലാത്തൊരു ടീസ്പൂണായിട്ട് എപ്പോഴും എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസം നമുക്കിതിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് താഴെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റമദാനൊക്കെ അല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് അപ്പൊക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഉപ്പും ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം ഇഞ്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കിയെടുക്കുക ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ ഐസ് വെക്കണ കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുക ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മാസം ഒരു മാസത്തിൻ്റെ മേലൊക്കെ രണ്ട് മാസം ഒരു മാസമൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്താണ് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റമദാൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ടിപ്സ് ഇടുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ ആൾക്കാരിപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു കേടും കൂടാതെ നമുക്ക് കുറേ സാ കുറേ കാലം നമുക്കിത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐസിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇഞ്ചിൻ്റെ വെള്ളം തന്നെ ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യം ഇത് പേസ്റ്റായി വരാൻ ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം പേസ്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്രീസ് ചെയ്യലെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പേസ്റ്റാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലോണം പേസ്റ്റാക്കി വെക്കലാണ് ചെയ്യൽ ഇനി നമുക്കിത് ഈ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾക്ക് പൊതുവേ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇത് തൊലിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇപ്പം എങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയണം എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പണിയാണ് വെളുത്തുള്ളി തൊലിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒറ്റക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തൊലിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ തൊലിച്ച് വെക്കണോണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീ ഫ്രീസർക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് കട്ടാക്കിയെടുക്കണം ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് കട്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ പറയുക എനിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ വെളുത്തുള്ളി തൊലിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പം ഇന്നെപ്പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം
ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഫ്രീസ് ചെയ്യണ ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ തന്നെ അത് ഒത്തിരി കാലം വെക്കരുത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എയർ എയർ കിടക്കുകയാണ് ആ രീതിയിലൊന്നും വെക്കരുത് ഇങ്ങനെ തുറന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ മൊത്തം അതിൻ്റെ സ്മെല്ലാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറും ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ടേസ്റ്റും മാണ് രുചിയൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു നല്ല ടൈറ്റുള്ളൊരു പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇത് നല്ല ഐസ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റണം പിന്നെ നമ്മൾ ഐസ് ആക്കാൻ ഈ ജാറ് പല ഐസ് ആക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ ക്യൂബാക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ സൂക്ഷിക്കരുത് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ ഇത് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ എല്ലാ ഐസും പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ഐസ് ക്യൂബ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കൈയ്യിൽ നനവൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഒരുപാട് സമയം വരെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്യണം കൈയൊന്നും നനവില്ലാണ്ട് കൈ കൈയായിട്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നാക്കി മാറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കറിയൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇത് ഒന്നായിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലെ വേറെ വേറെ ആയി കിടക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ കറിയിൽ കൊടുന്നിട്ടാൽ മതി നമ്മൾ വെക്കണ കറിയാണോ ബിരിയാണിയാണോ എന്താണോ അതിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ അന്നി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ ഒരുപാട് കാലം ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളി നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഒരു ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി തൊലിക്കുന്ന ടിപ്സ് ഒരു ആറ് ഐറ്റം എന്താണ് രീതികൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയണ ഒരു രീതികളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതി കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങൾ എനിക്കും അറിയിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അറിയാത്ത രീതികൾ നിങ്ങളെടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ടിപ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം അപ്പം ഇനിയും വേറെ എന്താണ് ടിപ്സും ആയിട്ട് അടുത്ത ഒരു പാർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും അതും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോസാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല ടിപ്സ് ടിപ്സിന് വേ ടിപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബീബോസ് മലബാർ കിച്ചണിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണേണ്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ അത് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന ഏതൊരു വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ ബൈ